ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையல் அறை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி நல்ல சுவையான காலிஃப்ளார் குருமா ஒரு அருமையான கிரேவிங்க இது நல்லா இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி பரோட்டா ரைஸோட சாப்பிடவும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிளான ரெசிபியும் இது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் காலிஃப்ளார் ரொம்ப நல்ல ஒரு சத்தான காய் அதிக நியூட்ரியன்ட் வேல்யூ இருக்குது நிறைய நார்ச்சத்து இருக்குது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதிகம் ஸோ நம்மளுக்கு இம் பாடியில் இம்யூனிட்டி அதிகப்படுத்தும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்தும் வெயிட் லாஸ் டயட் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த காலிஃப்ளார் ரொம்ப நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க நார்ச்சத்து அதிகம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து நல்லா அந்த பசியை கண்ட்ரோல் பண்ணும் உடம்பில் இருக்கிற டாக்ஸின்ஸை வெளியேற்றக்கும் இது ரொம்ப நல்லா உதவியாக இருக்கும் பர்டிகுலர்லி கேலரிஸ் அளவு கம்மி ஸோ இந்த பர்டிகுலர் காலிஃப்ளார் வெஜிடபிளை அதிகமாக சாப்பிடும்போது வெயிட் ரிடக்ஷன் ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு நல்ல ஒரு அருமையான காலிஃப்ளார் கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க ஸோ எங்கள் காலிஃப்ளாரில் அந்த பூக்களை தனியாக பிரித்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டெப் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் காலிஃப்ளார் குக் பண்ணும்போது அதாவது நல்ல கொதிக்கிற தண்ணியில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடியும் கல்லுப்பு சேர்த்து கொதிக்க விட்டு அதில் இந்த காலிஃப்ளார் எல்லாம் சேர்த்து விட்டு ஒரு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி அதை வந்து அந்த தண்ணியிலேருந்து பிரித்து எடுத்து அதுக்கப்புறமா நம்ம கிரேவியோ இல்லை எந்த விதமான டிஷ் பண்ணுறோமோ காலிஃப்ளாரில் அதை வந்து பண்ணலாம் ஏன்னா இதில் வந்து நிறைய மருந்து தெளிப்பாங்க அப்புறம் காலிஃப்ளாரில் பூச்சி எல்லாம் இருக்கும் ஸோ காலிஃப்ளாரை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு இது தாங்க நல்ல மெத்தட் ஸோ நல்ல சுடுதண்ணியில் மஞ்சள் பொடியும் உப்பு சேர்த்து கொதிக்க விட்டு அதில் இந்த காலிஃப்ளாரை சேர்த்து நல்லா அப்படி வடித்து எடுத்துடணும் இப்போ இந்த காலிஃப்ளார் வச்சு நல்ல ஒரு அருமையான காலிஃப்ளார் குருமா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க இப்போ இங்கே ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சாச்சு கடாய் சூடானதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ ஆயிலில் ஒரு பெரிய பீஸ் பட்டை ஒரு ரெண்டு மூணு கிராம்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஸோ இந்த ஹோல் ஸ்பைசஸ் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே ஒரு பிரிஞ்சி இலை இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு வாசனை வரட்டும் இப்போ ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்து விட்டுக்கிறேன் நல்லா ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் அப்போ தான் வந்து கிரேவி நல்லா கிடைக்கும் ஸோ நல்லா கலர் மாதிரி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் வதங்கணும் இந்த வெங்காயம் இப்போ ஒரு பச்சை மிளகாய் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி சேர்த்து விட்டுக்கிறேன் இது போக நம்ம மசாலா பொடி காரத்துக்கு மிளகாய் பொடியெல்லாம் சேர்க்க போகிறோம் இது ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளேவருக்கு வேண்டி ஒரு ஃபுல் டீஸ்பூனுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா அந்த ரா ஃப்ளேவர் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதங்கணும் இப்போ ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பழுத்த தக்காளி நல்ல பொடியாக நறுக்கி சேர்த்து விட்டுக்கிறேன் ஸோ இந்த தக்காளி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதங்கணும் இப்போ இதில் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ உப்பு மஞ்சள் பொடி சேர்த்து நம்ம வதக்கும் போது சீக்கிரமாக தக்காளி மசிஞ்சு சாஃப்ட் ஆகிடும் ஸோ பாருங்கள் நல்லா தக்காளி மசிஞ்சு சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுத்தது மசாலா பொடியெல்லாம் ஆட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி சில்லி பவுடர் ஒன் டீஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் குழம்பு மல்லிப்பொடி அதாவது இதிலே சீரகம் தூளும் மிளகத்தூளும் சேர்த்து இருக்கு சப்போஸ் வெறும் மல்லித்தூள்னா கொஞ்சம் சீரகத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து இந்த மசாலா பொடியெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் நல்ல வாசனை வர வரைக்கும் வதக்கிக்கணும் இப்போ நம்ம சுடுதண்ணியில் போட்டு எடுத்து வச்சுருந்த காலிஃப்ளாரை சேர்த்து விட்டுடலாம் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தம்பது கிராம் காலிஃப்ளார் இருக்குங்க இங்கே ஸோ நல்லா அந்த மசாலாவோட கலந்து விட்டுட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் நான் இங்கே ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் மறுபடியும் நம்ம தேங்காய் மசாலாவோடவும் தண்ணி ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வேகறக்கு விடுவோம் 
இப்போ குருமாவுக்கு தேவையான தேங்காய் மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் இங்கே ஒரு அரை கப்புக்கு தேங்காய் துண்டுகள் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் கசகசா ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஏழு எட்டு முந்திரி பருப்பு இந்த முந்திரி பருப்பு கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க நல்லா அந்த கிரீமியாக இருக்கும் தேங்காய் மசாலா அதே சமயம் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நம்மளுக்கு கிரேவி நல்லா ஹோட்டல் ஸ்டைல் கிரேவி மாதிரி நல்லா இருக்குங்க பாருங்கள் இப்படி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடணும் நல்லா ஸ்மூத்தாக அந்த தேங்காய் முந்திரி கசகசா சோம்போடு சேர்த்து அரைச்சிட்டு வெந்துகிட்டு இருக்கிற இந்த காலிஃப்ளவர் மசாலாவில் இந்த அரைச்ச தேங்காய் மசாலாவை சேர்த்து விட்டுடலாம் கூடவே அந்த மிக்சி ஜார்லேயே நல்லா தண்ணி விட்டு இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கிரேவி ரொம்ப லூஸாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம சப்பாத்தி பூரி டிஃபன் வெரைட்டிஸோடலாம் சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாதத்துக்கும் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க ஸோ நம்ம ச சாதம் டிஃபன் ரெண்டுத்துக்குமே இது வச்சுக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து விட்டுறேன் ஏற்கனவே தக்காளி வதக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்குறோம் ஸோ உப்பு ஃபைனலாக போடும்போது கொஞ்சம் கவனமாக சேர்த்துக்கணும் ஸோ நல்லா கலந்து விட்டுட்டு லிட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு கொதிக்கிறதுக்கு விடணும் நல்லா அந்த குருமா வாசனை வந்து அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கிறதுக்கு விடணுங்க நல்லா அந்த கிரேவியும் திக்காகணும் வா இப்போ வந்து சூப்பராக நம்ம கிரேவி நல்லா கம கமன்னு வாசனையோட சூப்பராக காலிஃப்ளவர் குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி ரைஸோடவும் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த யம்மியான காலிஃப்ளவர் குருமா ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபீஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ